Melvin Bauva onthult megaschandaal in de Nationale Assemblée. Ambtenaren van de Economische Controledienst blijken nog steeds winkeliers af te persen. En veroordeling met boete voor de mishandeling van journalist Pinas. Goeiedag. Dit is Regulus TV Suriname van 13 juli 2022. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Een mega fraudeschandaal, zo werd het genoemd in de Times of Suriname. Parlementariër Melvin Bauva onthulde in de Nationale Assemblée dat honderden miljoenen SRD's door vermoedelijke fraude zijn verdwenen bij het ministerie van Financiën en Planning. Volgens Bauva zou het gaan om minstens 500, maar mogelijk zelfs 900 miljoen SRD. Er zouden betalingen zijn gedaan aan spookbedrijven. De overmakingen zouden niet zijn gedekt door documenten. Het ministerie bevestigde in een persbericht dat twee weken geleden een vervalste betaalopdracht van 20 miljoen SRD is onderschept. De betaalopdracht was aangeboden aan een centrale bank en het bedrag zou moeten worden afgeschreven van de rekening van het ministerie van Financiën. De centrale bank had volgens het ministerie eerder twee andere, eveneens vervalste betaalopdrachten aangeboden. Hierbij zijn bedragen van 14 miljoen en bijna 27 miljoen SRD ten onrechte uitbetaald. Hiervan is aangifte gedaan bij de politie. Het ministerie wilde verder geen informatie kwijt omdat de zaak in onderzoek is. President Santokki zei onlangs dat hij de beloofde salarisverhoging aan ambtenaren niet zou kunnen betalen. Bauva vroeg in het parlement of dat komt vanwege deze affaire. Ambtenaren van de Economische Controledienst, kortweg de ECD, blijken nog steeds winkeliers af te persen. Minister Reshma Kudipsin van Economische Zaken zegt dat er duistere praktijken plaatsvinden tijdens de controle op winkels. Daarbij wordt samengespannen tegen de consument, zegt zij. Prijscontroleurs zijn tegen een vergoeding bereid prijsovertredingen door de vingers te zien. In een aantal gevallen gebeurde dit in bijzijn van winkelende consumenten. Dat pikt de minister niet. Ze zal hard optreden tegen de corrupte ambtenaren, kondigde zij aan. Kulip Singh sluit ontslag op staande voet niet uit. De minister beloofde meer te investeren in de controledienst. Er zal ook meer personeel komen dat eventueel van andere ministeries zal worden overgenomen. De economische controledienst kwam de afgelopen jaren veelvuldig in opspraak. In 2019 werd het hoofd van deze dienst opgepakt wegens fraude en een jaar eerder was een politieinspecteur werkzaam bij de ECD aan de beurt. Hetzelfde overkwam diverse ambtenaren van de controledienst. Rinaldo P., Hugo B. en Toen Tuka zijn veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van drie jaar. De drie sloegen in december vorig jaar journalist Jason Pinos in elkaar. De mannen zijn beveiligers van vicepresident Ronnie Brunswijk. Brunswijk meende dat Pinas foto's nam van het interieur van zijn auto. De beveiligers vielen daarop Pinas aan, sloegen hem in elkaar en pakten zijn telefoon af. Richter Duncan Nahu achter dit bewezen en veroordeelde de beveiligers voor openlijke geweldpleging. Ze moeten ook een schadevergoeding van ruim 28.000 SRD betalen aan de journalist. Twee van de veiligheidsmannen boden in de rechtszaal hun excuses aan. Suriname maakte onder meer vanwege deze affaire een vrije val op de persvrijheidsindex. Tot zover Regionus TV Suriname. Heeft u nieuws te melden? Mail dat naar onze redactie suriname.regionus.tv En kijkt u via YouTube? Vergeet u dan niet te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.